ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯನ ನೀವು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಎರಡೆರಡು ಇಂಚಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಐದು ಒಣಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಎರಡು ನಿಂಬೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅರ್ಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಎರಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಹಿಂಗೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಲೇ ಬೆಂದೋಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಎರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಎರಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಎರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ ಎರಡು ನಿಂಬೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋಂಥ ನು